Esken für Beweissammlung gegen AfD. Wagenknecht distanziert sich klar von Höcke und AfD. Und linken Untergang für Easy denkbar. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 2. Oktober. SPD-Chefin Saskia Esken hat die Innenminister dazu aufgerufen, Material für ein mögliches Verbot der AfD zu sammeln. Ich erwarte, dass die Innenminister von Bund und Ländern die Erkenntnisse der Verfassungsschutzämter zu den extremistischen Bestrebungen der AfD weiterhin zusammentragen sowie gegebenenfalls Verfahren einleiten, sagte Esken dem Stern. BSW-Parteichefin Sarah Wagenknecht hat sich klar von der AfD und ihrem Thüringer Landeschef Björn Höcke distanziert. Ich möchte nicht, dass Herr Höcke Macht bekommt und auch andere nicht, die eben in diesem rechtsextremen Lager sind, sagte sie in einem Podcast des Magazins Fokus. Das sei gefährlich. Der linken Politiker Gregor Gysi hält den endgültigen Untergang seiner Partei für denkbar. Unsere Zukunft hängt vom Parteitag am 18. Oktober ab, sagte er dem Tagesspiegel. Wenn in Halle herauskäme, wir machen die alte Soße weiter, laufen wir einem Begräbnis entgegen. Der Bundesparteitag der Linken findet von 18. bis 20. Oktober in Halle in Sachsen-Anhalt statt. Martin Schirdewan, Vorsitzender der Partei Die Linke, begrüßt die gestrige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz. Schirdewan fordert einen Verfassungscheck für alle Sicherheitsgesetze. Das Urteil aus Karlsruhe ist eine Ohrfeige für die Bundesregierung. Es ist ein Skandal, dass Karlsruhe erneut eingreifen muss und auch das reformierte BKA-Gesetz teilweise einkassiert. Man hat den Verfassungsbruch bewusst in Kauf genommen, um der Polizei mehr Befugnisse und damit auch mehr Kontrolle über uns alle zu geben. So konnten auch völlig unbescholtene Menschen ins Visier der Fahnder geraten und auf Gefährderlisten landen. Darum finden sich die Namen von Menschen in der gemeinsamen Datenbank von Bund und Ländern, die lediglich Beschuldigte in einem Strafverfahren oder sonstige Anlasspersonen waren. Ich fordere die Bundesregierung auf, das BKA-Gesetz komplett zu überarbeiten. Zukünftig muss ausgeschlossen werden, dass Unbeteiligte heimlich überwacht werden. So ein Verfassungsbruch mit Ansage darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen einen Verfassungscheck für alle Sicherheitsgesetze. Nur so können wir verhindern, dass unsere Bürgerrechte immer weiter ausgehöhlt werden. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser rasche Gesetzesänderungen angekündigt, jedoch auch die Notwendigkeit erweiterter Befugnisse des Bundeskriminalamts hervorgehoben. Das Bundeskriminalamt braucht schlagkräftige Instrumente im Kampf gegen Terrorismus und schwere und organisierte Kriminalität, sagte sie der Rheinischen Post. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich auf X für eine bessere Wirtschaft und Verhandlungen mit China ausgesprochen, wir müssen unsere Wirtschaft vor unfairen Handelspraktiken schützen und auf ein Level Playing Field bestehen. Die Verhandlungen mit China über Elektrofahrzeuge müssen weitergehen. Und die EU muss dort anpacken, wo chinesische Billigimporte unserer Wirtschaft tatsächlich schaden. Im Jahr 2023 haben die Staatsanwaltschaften in Deutschland knapp 5,5 Millionen Ermittlungsverfahren in Strafsachen erledigt. Das waren gut 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, entspricht dieser Zuwachs an Erledigungen in etwa dem Anstieg der Neuzugänge mit gut 5.570.000 Ermittlungsverfahren und damit 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich der Himmel bedeckt bei einer Tiefstemperatur von 9 Grad. Am Donnerstag regnet es bis zum Nachmittag bei einer Höchsttemperatur von 12 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.